வணக்கம் செடிச்சுருக்கம் கல்வி நிறுவனங்கள் மூடல் தமிழக அரசு கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளை தமிழக அரசு முழுவீச்சில் எடுத்து வருகிறது நடவடிக்கைகள் குறித்து முதல்வர் பழனிசாமி தலைமையில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடந்தது கூட்டத்திற்கு பின்னர் பல்வேறு உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டது அதில் மாநிலத்தில் செயல்படும் அனைத்து கல்வி நிறுவனங்களும் வரும் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை மூட உத்தரவிடப்பட்டது அதே நேரத்தில் பத்து மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகள் திட்டமிட்டபடி நடைபெறும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் மக்கள் அதிகம் கூடும் மால்கள் பார்க் நீச்சல் குளங்கள் மற்றும் அருங்காட்சியகங்களும் மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை மூட அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது ஏற்கனவே திட்டமிட்ட நிகழ்வுகள் தவிர வேறு எந்த நிகழ்ச்சிகளும் நடத்தக்கூடாது என்றும் தமிழக அரசு கூறியுள்ளது கிருமி நாசினி தெளிப்பது எப்படி அரசு விளக்கம் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பை தடுக்க கிருமி நாசினியை பயன்படுத்தும் முறை பற்றி தமிழக சுகாதாரத்துறை விளக்கம் அளித்துள்ளது ரயில் பஸ் சினிமா தியேட்டர் திருமண மண்டபம் ஹோட்டல்கள் தங்கும் விடுதிகள் வணிக வளாகங்கள் போன்றவற்றில் அடிக்கடி கைகள் படும் இடங்களான இருக்கைகள் மேஜைகள் கதவுகள் டிக்கெட் கவுண்டர்கள் ரயில் பஸ் கதவுகளின் கைப்பிடிகளை சுத்தமாக பராமரிக்க வேண்டும் தியேட்டர்களில் ஒவ்வொரு காட்சி முடிந்ததும் இருக்கைகள் டிக்கெட் கவுண்டர்கள் மற்றும் தியேட்டரின் உட்பகுதியில் கிருமி நாசினி தெளிக்க வேண்டும் பஸ் ரயில்களில் ஒரு வழித்தட பயணம் முடிவடைந்ததும் இருக்கைகள் கைப்பிடிகளில் கிருமி நாசினி தெளிக்க வேண்டும் ஓட்டல்கள் தங்கும் விடுதிகள் திருமண மண்டபங்களில் தரைத்தளங்களில் அவ்வப்போது கிருமி நாசினியை தெளித்து பராமரிக்க வேண்டும் பஸ் நிலையம் ரயில் நிலையம் வணிக வளாகம் சினிமா தியேட்டர் திருமண மண்டபம் பஸ் ரயில் மற்றும் வாகனங்களில் ஒரு லிட்டர் கிருமி நாசினியில் பத்தொன்பது லிட்டர் தண்ணீரை கலந்து தெளிக்க வேண்டும் மருத்துவமனை ஹாம்புலன்ஸ் போன்றவற்றில் ஒரு லிட்டர் கிருமி நாசினியில் ஒன்பது லிட்டர் தண்ணீரை கலந்து தெளிக்க வேண்டும் கிருமி நாசினியை தெளித்த பின் மாப் கொண்டு சுத்தம் செய்ய வேண்டும் என சுகாதாரத்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது திமுக பொதுச் செயலாளராகிறார் துறைமுருகன் திமுகவில் இரண்டாவது அதிகாரமிக்க பதவியாக பொதுச் செயலாளர் பதவி உள்ளது இந்த பதவியை நாற்பத்தி இரண்டு ஆண்டுகளாக வகித்து வந்த க அன்பழகன் மார்ச் ஏழாம் தேதி காலமானார் புதிய பொதுச் செயலாளரை தேர்ந்தெடுக்க மார்ச் இருபத்தி ஒன்பதில் திமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தை ஸ்டாலின் கூட்டியிருந்தார் இந்த சூழலில் பொதுச் செயலாளர் பதவிக்கு போட்டியிட முடிவு செய்த துரைமுருகன் பொருளாளர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார் இது பற்றி ஸ்டாலின் கூறுகையில் பொருளாளர் பதவியிலிருந்து விலகவும் பொதுச் செயலாளர் பதவிக்கு போட்டியிடவும் துரைமுருகன் விருப்பம் தெரிவித்துள்ளார் அவரது விருப்பத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்றார் மார்ச் இருபத்தி ஒன்பதில் நடக்கும் பொதுக்குழுவில் பொதுச் செயலாளர் மற்றும் பொருளாளர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவர் என்று அவர் தெரிவித்தார் பொருளாளர் பதவிக்கு டி ஆர் பாலு ஏவா வேலு பொன்முடி ஆகிய மூவரில் ஒருவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவர் என அறிவாலய வட்டாரங்கள் கூறின ரஜினியின் குழப்பம் இதுதான் திமுக அதிமுகவுக்கு எதிர ஜனங்க பொங்கி எழாம அமைதியா இருக்காங்களே எப்படின்னு ரஜினிகாந்துக்கு குழப்பமா இருக்கா ரஜினியின் ஆலோசகர்கள ஒருவர்னு சொல்லப்படுற தமிழ் அருவி மணியன் இந்த தகவலை சொல்லியிருக்காரு மக்கள் தம் பக்கம் நிக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சா உடனே ரஜினி அரசியலுக்கு வருவார்னு இந்து பத்திரிகை பேட்டியில சொல்லியிருக்காரு மணியன் மக்கள் புரட்சி வரணும் எழுச்சி வரணும்னு ரஜினி சொன்னதை பத்தி நிருபர் கேட்டதுக்கு அரசியல் மாத்த வேணும்னு விரும்பினா கூட அதுக்காக மக்கள் தானா ஒன்னும் புரட்சிலாம் செய்ய மாட்டாங்கன்னு மணியன் ஒப்புக்கொள்றாரு ஆனா ரஜினி நினைப்பு வேற மாதிரி இருக்குங்கிறாரு அவரு ஐம்பது வருஷமா திராவிட கட்சிகள் தமிழ்நாட்டையே சுரண்டிக்கிட்டு வளர்ந்துச்சு அந்த கட்சிகளுக்கு எதிரா தமிழக மக்கள் பொங்கி எழுந்து புரட்சி செஞ்சிருக்கணும் ஆனா மக்கள் அப்படி தங்கள் கோபத்தை வெளிப்படுத்தாதது ஏன்னு புரியல அப்படின்னு ரஜினி பெரிய குழப்பத்துல இருக்கிறதா மணியன் சொல்றாரு சர்வதேச கோட்டில் நிர்பயா குற்றவாளிகள் மனு டெல்லி மாணவி கற்பழித்துக் கொல்லப்பட்ட வழக்கில் மார்ச் இருபதாம் தேதி காலை ஐந்து முப்பது மணிக்கு நான்கு குற்றவாளிகளை தூக்கிலிட டெல்லி கோர்ட்டு உத்தரவிட்டுள்ளது தூக்கை தாமதிக்கும் நோக்குடன் புதிய சீராய்வு மனுவை தாக்கல் செய்ய அனுமதி கேட்டு முகேஷ் சிங் மனு செய்தார் அதை திங்களன்று சுப்ரீம் கோர்ட் விசாரித்தது முகேஷ் சிங்கின் கருணை மனு மறுசீராய்வு மனு எல்லாம் நிராகரிக்கப்பட்டுவிட்டது வேறு எந்த சட்ட வாய்ப்பையும் அவருக்கு தர முடியாது என்று சொல்லி மனுவை தள்ளுபடி செய்தது தூக்கு தண்டனைக்கு தடை விதிக்கவும் நீதிபதிகள் மறுத்தனர் நான்கு பேரையும் தூக்கிலிட திகார் சிறையில் ஏற்பாடுகள் நடந்து வரும் நிலையில் பவன் குப்தா அக்ஷய் சிங் வினய் சர்மா ஆகியோர் நெதர்லாந்தில் உள்ள சர்வதேச கோர்ட்டில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளனர் தங்களை தூக்கில் போட தடை விதிக்கும்படி மனுவில் அவர்கள் கோரியுள்ளனர் சர்வதேச கோர்ட் இரு நாடுகளிடையே ஏற்படும் பிரச்சினைகளைத்தான் விசாரிக்கும் நிர்பயா கற்பழிப்பு வழக்கை அது விசாரிக்காது என சட்ட வல்லுநர்கள் கோரினா்